Hello students, today we are going to see about types of function. In previous class, we have seen about function. There are uh, six types of functions are there. Let us see one by one. Go ahead to go on. If on that land, full on all decoration of money, what am I going to do? On that land, put it. Upon my decide, put it. 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 இப்போ ஒரு ரெண்டு செட்டை எடுத்து அது ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் அது எப்படி டிசைட் பண்ணணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு ஒரு இமேஜ் வச்சுருந்தால் அது ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா இமேஜும் இருக்கக்கூடாது இமேஜ் இல்லாமலும் இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அது ஃபங்க்ஷன்றது நான் ஒரு ஆவப்படுத்தினா தான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் ஃபுல்லாக இறந்து திரும்பி இது டொமைன் காலம் இதை நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இது கோடொமைன் காலம் இதை நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு ஒரு இமேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அதை ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு ஒரு இமேஜ் கொடமையில் இருந்தால் தான் அதை நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியும் இல்லை அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் கிடையாது சப்போஸ் இந்த ஒன்றுக்கு டூ இமேஜஸ் இருக்குது இப்போ செவன் ஒரு இமேஜ் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் அதுக்கே ஃபைவும் இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இன்னொன்று இப்போ இந்த ஃபோர்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது இந்த ஃபோருக்கு இங்கே நான் மேப்பிங் பண்ணலை அப்போ ஃபோருன்றதுக்கு இமேஜே கிடையாது அப்படி இருந்துட்டாலும் அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இந்த கான்செப்டை ஃபஸ்ட் நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு இமேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஒரே எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருந்தாலும் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் இமேஜே இல்லைனாலும் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த கான்செப்டை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியும் ஸோ நல்லா திரும்பி நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கங்க இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு மேப்பிங் போயிருக்கு ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அது நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் மேப்பிங்கே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதுவும் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகலாமா ஸோ அப்போ இதுக்கெலாம் மேப்பிங் இருந்தால் தான் இது ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்ல முடியும் சரிங்களா சரி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்போது இதில் நேம்லேயே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்குது பாரு ஒன் டு ஒன் அப்போது ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஏவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு ஒரு தனித்தனி எலமெண்ட்டை மேப்பிங்காக இருந்து வச்சுருந்தது அப்படின்னா அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது டொமைன் காலத்தில் எக்ஸ் ஒய் இசட் கோடொமைன் காலத்தில் 5,6,7,8 இது set A நான் வைத்துக்கிறேன் இது set B நான் வைத்துக்கிறேன் இது domain column இது co-domain column இப்போ domain காலத்தில் இருக்குக்குடிய ஒரு ஒரு elementுக்கும் இங்க image இருந்தாதான் அது function தேதுனா நான் அல்லடி பாத்திருக்கும் அது அப்போ இருக்கு function முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ தான் டைப்ஸுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ டைப்ஸுக்கு வரும்பொழுது நம்ம கோடொமைன் காலத்தை வச்சு தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையானு முடிவு பண்ணுறதுக்கு டொமைன் காலம் தான் நம்மளுக்கு மெயின் டொமைன் காலத்தை வச்சு தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனாக இல்லையானு முடிவு பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா இப்போ இது கோடொமைன் காலம் இல்லைன்னு வச்சுங்க டொமைன் காலத்துலேருந்து ஒரு ஒரு ஏரோ மார்க் கரெக்டாக போயிருந்தது ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஏரோ மார்க் போயிருந்தது அப்படின்னா அது ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா போயிருந்தாலும் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் போகாமல் இருந்தாலும் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்போது கோடமைன் காலத்தை பற்றி நம்மளுக்கு கவலையே கிடையாது ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க 
ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கோடமைன் காலம் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஸோ ஒரு ஒரு லைன் இங்கேருந்து போயிருக்கு அப்படின்னாலே அது ஃபங்க்ஷன் சொல்லிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா போயிருந்தாலும் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இல்லாமல் இருந்த போகாமல் இருந்தாலும் அது ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இது பார்த்துட்டோம் ஸோ அப்போ இது ஃபங்க்ஷன் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ அப்போ இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க அப்போது இதை நான் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னு முடிவு பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் இங்கே தனித்தனி எலமெண்ட்டை தான் மேப் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் ஏ ஹஸ் யூனிக் இமேஜ் இன் பி த கோடமைன் அப்போ எக்ஸுக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட்டு தான் மேப்பிங் ஆகிடும் ஒய்க்கு செவன் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட்டு தான் மேப் ஆயிருக்கும் இசட்டுக்கு சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட்டு தான் மேப் ஆயிருக்கும் பட் இங்கே ஒரு எலமெண்ட் மேப் ஆகாமல் இருக்குது அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை கிடையாது ஸோ அப்போ டொமைன் காலத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் மேப் ஆயிருக்குல்ல அப்போ இது ஃபங்க்ஷன் மேப்பிங் போயிருக்கு இல்லையா அப்போ இது ஃபங்க்ஷன் அப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் இங்கே போய் பார்க்குறேன் இங்கேயும் அந்த ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு ஒரு தனித்தனி எலமெண்ட்டை தான் மேப் பண்ணியிருக்கு அப்படி தனித்தனி எலமெண்ட்டை மேப் பண்ணதுனால இட் ஈஸ் ஒன் டு ஒன் ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு எலமெண்ட் ஸோ அது தனித்தனியாக தான் மேப் ஆகிருக்கு அப்படி இருந்தால் அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இதோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டொமைனில் செட் ஏ கோடமைனில் செட் பி எக்ஸ் ஒய் இஸ் அதே தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் கிடையாது அப்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் இங்கே மேப் பண்ணியிருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் இங்கே மேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடமைன் அப்போ ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடமைன்னா பியில் எந்தெந்த எலமெண்ட்லாம் மேப்பிங் ஆகிருக்கோ அதுதான் ரேஞ்சுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் பியில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் கோடமைன்னு சொல்லுவோம் பியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டையும் கோடமைன்னு சொல்லுவோம் அதில் எது எதெல்லாம் மேப் ஆகிருக்கோ அதை ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ இந்த ஆன் டு ஃபங்க்ஷனோட கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த ரேஞ்சும் இந்த கோடமைன் ஈக்குவலாக இருக்குன்றாங்க அப்படின்னா என்ன இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் இங்கே கண்டிப்பாக இதிலேருந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ரீ இமேஜ்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரீ இமேஜ் அப்போ ஃபைவோட ப்ரீ இமேஜ் எக்ஸ் சிக்ஸோட ப்ரீ இமேஜ் ஒய் செவனோட ப்ரீ இமேஜ் இசட் அப்போ இந்த கோடமையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்போ நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு ஒரு தனித்தனி எலமெண்ட்டை மேப் பண்ணாலே அது ஒன் டு ஒன் நம்ம சொல்லிடுறோம் ஆனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அதை பற்றி நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இங்கே இங்கே எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே ப்ரீ இமேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது ரேஞ்சும் கோடமைனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரேஞ்சுன்றது என்னென்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கோடமைன் காலத்தில் எது எதெல்லாம் மேப் ஆகிருக்கோ அது ரேஞ்ச் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் கோடமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சமுக்கு பாருங்கள் இந்த சமுக்கு ரேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மட்டும் தான் ரேஞ்ச் ஆனால் கோடமைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் கோடமைன் எடுத்துக்கிட்டிங்க நாலு எலமெண்ட்ஸ் வரும் ரேஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வரும் சரிங்களா ஆனால் இங்கே ரேஞ்சும் கோடமைன் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணுன்றாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் சரிங்களா இது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு இன் டு ஃபங்க்ஷன் சரி இன்னும் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் டு ஒன் இருக்குது இது ஆன் டூன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன்று ஆல்ரெடி இருக்குது இதுலேயே ஏன்னா ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் ஒரு ஒரு தனித்தனி எலமெண்ட்டை தான் மேப் பண்ணியிருக்கு 
ஸோ அப்போ இதில் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது ஒன் டு ஒன்றும் இருக்குது ஆன் டூ இருக்குது ஒன் டு ஒன்றும் இருக்குது ஸோ அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ரெண்டு சேர்த்து சொல்லலாம் ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டூ அதுக்கு பைஜாக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு பேரும் இருக்குது இங்கே ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது இங்கே ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த சம்மை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே சம்மிலேயே ஆன் டூவும் இருக்குது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது ஸோ அப்படி இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஒரே சம்மில் சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதை பைஜாக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டூ ரெண்டு சேர்ந்து வர்றதுனால சரிங்களா ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது இதில் ஆன் டூ கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால இங்கே ஒன் டு ஒன்றும் வந்துருச்சு ஏன்னா தனித்தனி எலமெண்ட்டை மேப் பண்ணிடுங்களே ஆன் டூ இருக்குது அப்படி வந்தால் ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டூ சேர்ந்து வரும்பொழுது அதை பைஜாக்டிவ் சரிங்களா அடுத்தது இன்டு ஃபங்க்ஷன் இன்டு ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு அப்படி அது ஆப்போசிட்டாக வரப்போகுது இங்கே எந்த ஒரு எலமெண்ட்டையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும்னு சொன்னேன் அதான் ரேஞ்சு கூடமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இங்கே ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ பின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை அதுக்கு மேப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி மேப் பண்ணும்போது இங்கே செவன் அண்ட் எயிட் ரெண்டு எலமெண்ட் ப்ரீ இமேஜ் இல்லாமல் இருக்குது ரெண்டு எலமெண்ட் ப்ரீ இமேஜ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே ரேஞ்சும் கோடமைன் ஈக்குவல்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்கே கோடமைன் ரேஞ்சும் ஈக்குவலாகவே இருக்காது கோடமைன்றது சாரி ரேஞ்சுன்றது இங்கே ப்ராப்பர் சப்செட்டாக தான் இருக்கும் கோடமைனோட ப்ராப்பர் சப்செட்டாக தான் இருக்கும் ரேஞ்சும் கோடமைனும் ஈக்குவலாக இருக்க சான்ஸே கிடையாது அப்போது இதுக்கு இதுக்கு ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடாது இங்கே எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் எங்கே சொல்கிறேன் கோடமைன் காலத்தில் தான் சொல்கிறேன் டொமைன் காலத்தை பற்றி சொல்லலை ஸோ கோடமைன் காலத்தில் இங்கே எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு மேப்பிங் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்டூ ஃபங்க்ஷன் இங்கே எல்லா எலமெண்ட்டும் மேப்பிங் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா அது நல்லா கண்டிஷன் நாம் வச்சுங்க இப்போ எல்லாமே நான் ஒன் டு ஒன் மாடல்லே போட்டிருக்கேன் எல்லாமே தனித்தனி எலமெண்ட்ஸ் தான் தான் மேப் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அப்போ இந்த ஒன் டு ஒன்லேயே ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஆன் டூ இன்னொன்று இன் டூ ஆன் டூக்கும் இன் டூக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே கோடமைன் காலத்தில் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடாது இங்கே கோடமைன் காலத்தில் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது இன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நல்லா கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் மெனி டு ஒன் அப்போ மெனி டு ஒன் அதுவும் நேம்லேயே பாருங்கள் மீனிங் இருக்குது இங்கே டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஏ இது கோடமைன் பி இங்கே இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கிறேன் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது எக்ஸுக்கு ஒன் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதே ஒன்றுக்கு தான் இந்த இசட்ன்ற இமேஜும் இருக்குது சாரி ப்ரீ இமேஜ் ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு ஒன் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது இசட்டுக்கும் ஒன் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது சரிங்களா ஒய்க்கு ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் இப்போ பாருங்கள் பார்க்குறோம் எக்ஸுக்கு ஒன் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் கிடச்சிது 
இசெட்டுக்கு ஒன் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ இதில் கண்டிப்பாக ஒன் டு ஒன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் தனித்தனி எலமெண்ட் மேப் பண்ணால் தான் அது ஒன் டு ஒன் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஒன்னுக்கு ரெண்டு ப்ரீ இமேஜ் வருது பாருங்கள் கோடமேன் காலத்துலேயே வந்து பார்க்கணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு ப்ரீ இமேஜ் வருது எக்ஸும் ப்ரீ இமேஜ் தான் இசனும் ப்ரீ இமேஜ் தான் அப்போ இதில் கண்டிப்பாக ஒன் டு ஒன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் இது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்போ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்படின்னும் போது இங்கே மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் வந்துடுது என்ன ஃபங்க்ஷன் வந்துடும் மெனி டு ஒன் ஏன் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு ப்ரீ இமேஜ் வர்றது ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு டூ ஆர் மோர் ப்ரீ இமேஜஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னாலே அது மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ அப்போ இங்கே ஒன் அப்படின்ற ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு டூ ப்ரீ இமேஜஸ் கிடைக்குது ஸோ அதனால் இது மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் சரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டு பிரிக்கலாம் தனியாக இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இங்கே ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இங்கே ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படி எக்ஸ்ட்ரா இருந்துட்டால் அது இன்டூ ஃபங்க்ஷன் அது இன்டூ ஃபங்க்ஷன் சார் சப்போஸ் இங்கே இருக்கா சரி ஓகே இப்போ எல்லாத்துக்கும் மேப்பிங் இருக்குது இப்போது எல்லாத்துக்குமே மேப்பிங் இருக்குது பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே ப்ரீ இமேஜஸும் இருக்குது ஆனால் இந்த ஒன்றுக்கு மட்டும் டூ ப்ரீ இமேஜஸ் இருக்குது மற்ற எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரீ இமேஜஸ் இருக்குது அப்போ இதை மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்லுவோம் அட் த சேம் டைம் இதில் ஆன் டு ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது ஏன்னா ஆன் டு ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இங்கே எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ப்ரீ இமேஜஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ரேஞ்சும் கூட மெயின் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கண்டிஷனும் இதில் செட் ஆகுது ஸோ ஒன் டு ஒன் ஆன் டு சாரி ஒன் டு ஒன் மெனி டு ஒன் இதை ரெண்டு தான் நம்ம டைப்ஸாக வச்சுக்கிறோம் இந்த ஒன் டு ஒன்லேயும் ஆன் டூவும் கொண்டு வரலாம் இன் டூவும் கொண்டு வரலாம் இந்த மெனி டு ஒன்லேயும் ஆன் டூவும் கொண்டு வரலாம் இன் டூவும் கொண்டு வரலாம் அப்போ இதில் மெயினாக நாங்கள் நாம் வச்சுக்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் தான் ஒன்று ஒன் டு ஒன் ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் தனித்தனி எலமெண்ட்டை மேப் பண்ணால் அது ஒன் டு ஒன் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு ப்ரீ இமேஜஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அது மெனி டு ஒன் அது மெனி டு ஒன் ஸோ அப்போ இந்த மெனி டு ஒன்லேயும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரலாம் இந்த ஒன் டு ஒன்லேயும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரலாம் இந்த மெனி டு ஒன்லேயும் இன்டு ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரலாம் இந்த மெனி டு ஒன்லேயும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் கொண்டு வரலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுக்கு வேறு கண்டிஷன் ஸோ அப்போது நீங்கள் ஒன் டு ஒன்னையும் மெனி டு ஒன்னையும் ஒரு கம்பேர் பண்ணிக்கணும் ஆன் டூவையும் இன் டூவும் ஒரு கம்பேர் பண்ணிக்கணும் ஆன் டூவில் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ப்ரீ இமேஜஸும் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ப்ரீ இமேஜஸ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது டொமைன் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடோமைன் இந்த ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடோமைன் இங்கே ஏதாவது எலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் இருந்தால் அது இன்டூ ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இன்னும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபிஃப்த்து ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும் இப்போ டொமைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கோடமைன் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற எலமெண்ட் இருக்குது டொமைன் காலத்தில் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இது ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இது பின்னு வச்சுக்கிறேன் ஒன்னோட இமேஜி எக்ஸு டூவோட இமேஜ் எக்ஸு த்ரீயோட இமேஜ் எக்ஸு ஃபோரோட இமேஜ் எக்ஸு அப்போது எந் எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே இமேஜ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ரீ இமேஜஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ரீ இமேஜஸ் இருக்குது எக்ஸுக்கு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸும் 
ஒரே நம்பரை போய் மேப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இங்கே மினி டூ ஒன் வந்துடக்கூடாது சரிங்களா மினி டூ ஒனில் கொஞ்சம் கலந்துருக்கும் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் மேப் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது மினி டூ ஒன் சொல்கிறோம் ஆனால் அதில் வேறு ஏதாவது எலமெண்ட்ஸ் வேறு மேப்பிங் இருக்கும் ஆனால் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற அத்தனை எலமெண்ட்ஸுமே ஒரே எலமெண்ட்டை தான் மேப் பண்ணியிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வந்து ஒரு மேங்கோன்னு வச்சுங்க எக்ஸுன்றது தான் மேங்கோ இது எல்லாமே ஃப்ளைஸ் ஒரு ஈன்னு வச்சுக்கலாம் சரிதானே அப்போது ஒரு மேங்கோ அங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஈலாம் என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக எல்லாமே போய் அந்த மேங்கோ மேலே தான் உட்காரும் சரிங்களா வேறு எதுவும் வேலையும் போய் உட்காராது ஏன்னா அதுக்கு பிடிச்சது அந்த ஸ்வீட் டேஸ்ட் எல்லாமே அந்த மேங்கோவில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளைஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும் ஒரே அந்த மேங்கோ ஃப்ரூட்ஸை தேடி தான் போயிட்டுருக்கும் வேறு எங்கேயும் போகாது அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் நான் வச்சுங்க அப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அத்தனை எலமெண்ட்ஸுமே ஒரே எலமெண்ட்ஸை மேப் பண்ணியிருந்தா அது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன நாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி நாம் வச்சுங்க இப்போ நான் போய் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோடய ஃபேஸ் தான் தெரியும் இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபேஸ் தான் தெரியும் திஸ் இஸ் கால் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் அப்போது இதிலே உங்களுக்கு நல்லா மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஏன்னு ஒரு செட் இது பின்னு ஒரு செட் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இங்கேயும் அதே எக்ஸ் ஒய் இசட்னு தான் இருக்கும் எக்ஸோட இமேஜ் எக்ஸாக தான் இருக்கும் ஒயோட இமேஜ் ஒய்யாக தான் இருக்கும் இதோட இட இமேஜ் இசடாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் மிரர் நாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று பார்க்குறோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம பார்த்தா நம்ம ஃபேஸ் தான் தெரியும் அப்போ ஒன் ஒன்னோட இமேஜ் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் அப்போ எக்ஸோட இமேஜ் எக்ஸாக தான் இருக்கணும் ஒய்யோட இமேஜ் ஒய்யாக தான் இருக்கணும் இசோட இமேஜ் இசடாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸும் கரெக்டாக எழுத முடியும் திரும்பி சொல்கிறேன் நான் ரீகால் பண்ணி பார்த்துங்க ஒன் டு ஒன் மினி டு ஒன் இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணிங்க ஆன் டு இன் டு கம்பேர் பண்ணிங்க நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஐடென்டிட்டி இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக போகும் இதனால் ஈஸியாக நீங்கள் நாம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஒரே எலமெண்ட்டை போய் மேப் பண்ணால் அது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த எலமெண்ட் அதே எலமெண்ட்டை மேப் பண்ணணும் எக்ஸ்னா எக்ஸை தான் போய் மேப் பண்ணும் ஒய்னா ஒய்யை தான் மேப் பண்ணும் அப்படி இருந்தால் அது ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா தேங்க்யூ